Uh, Dokta karibu sana. Nashukuru sana. Uh, sana sana uh, baby boy kwa ku uh, anzisha kipindi katika hali ya utamu kabisa. Mm-hmm. Uh, Nashukuru sana kufanya radio hii kwa ya kipekee hapa nchini. Uh, ndugu msikilizaji uh, wa Metro FM kama wewe ni siku yako ya kwanza kusikiliza redio uh, hii kwa mara ya kwanza tafadhali sana usiondoke Metro ndio penyewe na nokaribisha wale kipindi hiki cha upepo wa mahaba mimi naitwa dr nelson na kadhalika huwa nakupenda kuja hapa nikiwa na mada maalum na siku hii leo na mada kidogo tofauti kidogo inayosema kwamba ubishi na hatari zake katika mahusiano ya kimapenzi mada nilionayo usiku wa leo ni ubishi na hatari zake katika mahusiano ya kimapenzi watu wengi ni wepesi sana wa kusema mahusiano ni magumu lakini hawahangaiki kuangalia ni wapi ugumu unatokea na vitu gani vinasababisha ugumu huo kila mmoja angefurahia sana kujikuta yuko katika mahusiano ya kimapenzi ambayo ni matamu sana anajivunia kuwa katika mahusiano hayo anapenda kuona raha ina, ina, ina dumu katika mahusiano hayo ya kimapenzi uh, ningependa kusema kwamba ni kweli watu wengi wanapata maumivu katika mahusiano yao ya kimapenzi lakini hii inatokana na watu wengi ni kutokujua jinsi gani ya kuendeleza mahusiano yao katika hali ya furaha sasa ubishi tafsiri yake ni mtu ambaye anakataa kukubali kitu ambacho ni halali mtu ambaye anakataa kufanya au kuenenda katika njia ambayo ni halali kabisa kwa mfano nikikwambia hivi inawezekana mtu kulia huku anatabasamu kama mtu akakwambia inawezekana inawezekana ni kitu ambacho hakiwezekani na no, haiwezekani kama vile uwezo kapiga chafya bila kufumba macho sasa unaweza kutana mtu anamwambia ah anatabisha tu bila anabisha kwa sababu hautaki kuonekana kwamba hajui sasa hali kama hizo ni alifanya ya ubishi mtu anamwambia kitu cha kweli lakini anabisha unamwambia kitu ambacho kinakuumiza lakini anabisha kwa hiyo mambo mengi kama hayo kwa hiyo ni ubishi katika maeneo mbali mbali mtu anaweza kuonyesha ubishi ndugu msikizaji eh, iwapo uko kwenye mahusiano ya kimapenzi ni muhimu sana uweze kuangalia jinsi gani unaweza kuendesha uhusiano huo katika hali ambao kila mmoja anafurahia kuwemo kwenye uhusiano huo sasa shida iliyopo ni kwamba watu wengi wanaishi kwa kuvumiliana na wanaona kwamba uvumilivu ndio kitu kizuri sana kwa nacho unapoingia kwenye mahusiano ya kimapenzi mtu ambaye anasema kwamba uvumilivu ndio kitu cha msingi sana kwenye uhusiano wa kimapenzi ni mtu ambaye hatumii akili yake vizuri unapokuwa unavumilia jambo alafu huna matumaini ya kuwepo kwa mabadiliko ni sawa sawa umeingia gerezani sawa una, 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 kama unavumilia jambo uvumilie lakini katika hali ambayo unatarajia mabadiliko kwa sababu kuna juhudi unazo zifanya ili ulete mabadiliko sasa unapokuwa na mpenzi mbishi yani ni kweli hali sio nzuri lakini yeye anataka uone kama hiyo hali ambayo sio nzuri ni sahihi kwako Nikupe mfano ambao umekuja ofisini kwangu naomba unisikilize kwa makini. Huyu ni mama anafanya kazi na mumewe anafanya kazi lakini mume wake mshahara wake ni mdogo kuliko wa huyu mama. Sasa huyu mama siku moja ameamua amtoe mume wake outing kwa sababu amenisikiza nikizungumza umuhimu wa outing. Sawa? Yaani amtoe mpelekwe kwenye hoteli fulani hivi wanyo wanywe wale wale vitu vya hotelini amemtoa mume wake kwenda outing lakini kwa bahati nzuri wakati wamefika kwenye ile hoteli wakamkuta mtu ambaye wa kiume ambaye anafanya kazi ofisi moja na huyu mama akamsalimia yule baba akamtambulisha kwa mume baba huyu ndio mume wangu baada ya kubadilisha utambulisho yule baba semenda amekaa kwenye meza yake na huyu mama amekaa na mume wake mume wake anamwambia aha sasa wewe umekuja kunionyesha michepuko yako eh <laughs> yani umekuja kunionyesha hawala zako akaanza kumsema maneno mabaya na ile outing ikafia hapo. Na yule baba ambaye anafanya kazi na na huyu mama ofisi moja ameasikia yote alikuwa yanazungumzwa. Unaweza kuona ni jinsi gani huyu mama pamoja na magumu yote alionayo anataka amfurahishe mume wake lakini amejikuta anaumizwa tena. Hiyo ni story ya kwanza. Story ya pili, hizo story za kweli zote. Nakupa story ya pili. Uweze kuona jinsi gani kuna ugumu katika mahusiano. Huyu mama anafanya biashara ya kuuza ndizi. Wapi? maeneo ya mwaloni sawa 
ana amemwambia mume wake tununue kiwanja tujenge nyumba mume wake kagoma goma mume wake anafanya kazi hospitalini sawa uh, 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 alikuwa ametuma hiyo message kwa kipindi cha radio fulani alikuwa anaendesha kipindi sasa uh, sasa mama ameenda amenunua kiwanja mpaka akajenga na nyumba sasa anamwambia mume wake sasa wewe basi wewe ununue makochi mwanaume anagoma hata makochi hataki kununua sasa ukizingatia huyu mama ameingia kwenye hii ndoa akiwa na mtoto mmoja sawa mtoto sio huyu baba sawa lakini huyu baba anamtesa yule mtoto <laughs> can you imagine mama amepika viazi vya kunywea chai asubuhi sawa sasa wamekunywa vikao vibakia vitatu mwanaume kaviona vile viazi vitatu sasa kwa bahati mbaya mtoto alichelewa kunywa chai vile viazi vitatu akavimeza vyote Ma, baba kaja kampiga yule mtoto mpaka mtoa ngeo sawa <laughs> unaweza kuona mama amejenga nyumba na mtuza na huyu mama wala hela huyu baba haitumi Mani, hana shukrani bado anajiona yeye ni mjanja japokuwa anaishi kwenye nyumba ambayo mwanamke amejenga anakalia makochi ambayo mwanamke amenunua anaangalia TV ambayo mwanaume amenunua bado anajiona mjanja anataka tu awe mtawala sasa katika mazingira kama hayo unaona huyu mtu anavumilia anavumilia anasubiri nini kwa hiyo ushahidi wa mabaya anao sasa nimetoa mifano mwanzoni kabisa mwa kipindi nataka kuonyesha jinsi gani kuna watu ambao wanaubishi usio halali Hebu nikuulize, je wewe ni mbishi? Wengi mtasema mimi sio mbishi, lakini leo nataka nikuonyeshe ubishi upo wapi? Kama sasa hivi haupo katika mahusiano ya kimapenzi, angalia mahusiano yako yaliyopita. Uone kama ubishi haukuchangia katika kuharibu uhusiano uliokuwemo huko nyuma. Ubishi unaanza katika hali ya kujipenda mwenyewe na kuona kuwa kila kitu kiende kama unavyopendelea wewe na mwenzio anapoonyesha kutokupendezwa na hilo unaumwa kichwa au unahangaika unakosa amani na kujiona kama vile hupendwi jambo ambalo litanyonya uwezo wako wa kumuonyesha mapenzi mpenzi yule au kumsamini mpenzi yule au kumheshimu mpenzi yule kama vile mlivyoanza mwanzoni Mwenzio anapokuwa na mtazamo tofauti na wa kwako hapo unamuona kama vile amekushambulia. Kwa mfano, napenda mfano mmoja kwa mfano, mfano mmoja ambao unaweza kuleta shida sana kwenye mahusiano ya kimapenzi. Kwa mfano, eh, eh, mchumba wa kiume anamwambia mchumba wa kike sipendi uvae mini skirt au nguo nguo fupi. Sawa? <laughs> <laughs> anamwambia sipendi uvae nguo fupi. Sasa mwanamke anasema na mimi nime, nimezoea kuvaa nguo fupi. Unaona? Nimezoea kuvaa nguo fupi. Sasa mwanaume hataki kumuelewa kwa nini huyu mwanamke anapendelea nguo fupi na hataki kuuliza hoja zake. Yeye anasema na mimi nataka ufanye unachokitaka mimi. Sasa sitegemea ufupi unakuwa na aina gani lakini hapo hapo amekasirika. Sawa? Alimejua kwamba mchumba wake anapenda kuvaa nguo fupi sasa ana huyu mjumba hataki kubadilika sawa sasa unaweza kusema ni ubishi lakini no kipindi cha uchumba ni kitu tofauti na unapoingia ndani ya ndoa na unaponi sikiliza hapa nataka 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 uelewe unapozungumzia ubishi jinsi gani unaweza kuwa kwa hatari sawa unapokuwa katika kipindi cha uchumba msimamo ambao anaoonyesha mwenzie mwanake anakuambia mimi ndivyo nilivyo kama unataka kunioa au kama unataka kuolewa na mimi mimi ndivyo nilivyo usitegemee nitabadilika kwa hiyo katika kipindi cha uchupa na kipindi ambacho mnapimana <laughs> ni hivi kwa hiyo mtu ni muoe au ni si muoe. Kwa hiyo mwenzio anapoonyesha ubishi kipindi cha uchumba tambua huyu mtu ndivyo alivyo. Kama unataka unataka kuolewa naye mwanake kama hilo jambo ulipendi litakuumiza maisha yako yote. Kwa hiyo ni juu yako ya kufanya uamuzi. Ni olewe na huyu au ni oe huyu au vipi? Kwa hiyo nataka niweke hapa madaraja mawili. Kwa hiyo kuna madaraja ndani ya ndoa na nje ya ndoa. Kwa kipindi cha uchumba usimuite huyu mtu ndio ni mbisha. Ah, ndivyo alivyo. Usitaka abadilike kama unavyotaka wewe kama alipenda kuvaa minisketi, mwache. Avae. Kama unataka kumuoa basi muoe kama alivyo. No hata ndani ya ndoa usije kumwambia ndani ya ndoa usivae kiminisketi. Sawa. Kwa lazima isikumbe kwamba kuna kuna ubishi mahali fulani ambao haufai utaharibu uhusiano. Kwa hiyo kwenye kipindi cha uchumba ubishi unaruhusiwa iwapo huko tayari kubadilika muonyeshe mwenzio kama siko tayari kubadilika ndivyo nilivyo na wewe ambaye unamuona mpenzi wako ni mbishi sawa <laughs> ni mchumba wako unamuona mpenzi wako ni mbishi unajua kama kama 
ka, kama ni mbishi maana hataki kubadilika ni juu yako wewe kufanya maamuzi je yeah, ni kubali kuolewa na huyu mtu au ni kubali kuoa huyu mwanamke kwa hiyo hapo aicho ni kipindi ambacho of course cha kupimana kwa hiyo usema huyu mtu ni mbishi ah ah ndivyo alivyo mueleze unalolitaka sawa kama unaona hataki usimuite mbishi ah ah ndivyo alivyo na hataki kubadilika kwa hiyo nipenda niweke hilo mapema kabisa ulifahamu kwa yeye ambao haujaingia ndani ya ndoa uko kwenye kipindi cha majaribio cha kumwangalia huyu mtu yukoje lakini kama umeingia ndani ya ndoa haya mambo ulikuwa hujayasema sawa ukae kimya milele kwa kama kama anavaa kimini steak kimini sketi alafu umwambii kitu alafu mko ndani ya ndoa unamwambia na mke wa mtu upasi kuvaa hivi ah ah ulijua huyu mtu anaenda kuwa mke wa mtu sawa <laughs> kwa hiyo usitaki kumtesa kwa kutaka kumlazimisha abadilishe mtazamo wake juu ya nguo na urefu wa nguo anazovaa kwa hiyo lazima ufahamu kipindi cha uchumba ni kipindi ambacho of course kila mtu anataka kumwangalia mwenzangu yukoje sasa ni juu yako wewe mwenyewe wewe mwanamke wewe mwanaume kipindi cha uchumba uweze kuangalia je niko tayari kuishi na mtu kama huyu wewe mtu una, kila siku nakuta message mpya ya, ya, ya mwanamke mwingine kwenye simu yake ya kimapenzi maana huyu mtu ni mchepukaji <laughs> sasa ni sasa wewe unapotaka kubishana naye wewe niuamue uko tayari kuwa na mwanaume mchepukaji au na mwanamke mchepukaji au vipi kwa hiyo usije usije kaanza kulalamika mko ndani ya ndoa mume wangu siku hajatulia sije mke wangu siju hajatulia a a uliaona toka kipindi cha uchumba usitegemee kwamba baada ya kufunga ndoa kuna muujiza utatokea hamuna sije kwamba shea atakuambia wewe anakuombea kwa Mwenyezi Mwenyezi Mungu msaidie huyu asitamani mwanamke mwingine tena usije kama ni padre akuombea hakuna kitu kama hicho hata kama mtaombewa bado wewe ni mwanadamu tu kwa hiyo kipindi cha uchumba ni kipindi ambacho ni kigumu lakini kinahitaji mtu ambaye anajijua na anajua anachokitaka ni nini. Kwa hiyo usije ukaanza kulalamika ndani ya ndoa. Sasa niingie kwenye ndani ya ndoa. Kwa hiyo kwa sehemu kubwa nikipenda sehemu ya pili ya mada niingie kwenye ndani ya ndoa. Sasa ndani ya ndoa of course hata kwenye watu ambao ni wachumba wanaweza kujifunza vitu. Mnapoingia ndani ya ndoa, mwanake tayari mkishachunguzana tabia zenu, misimamo yenu na imani zenu na kila kitu. Ndio maana watu wengine anamwambia mwenzi hivi <laughs> bwana mimi siwezi kukoa wewe kama ubadili dini sawa kama ubadili dini mimi na wewe hatuwezi tukaoana unaona yani hayo hayo ni makubaliano yani kabla mjaingia ndani ya ndoa kama na wewe ni muislamu mimi ni mkristo ah badili dini mimi siwezi kuwa muislamu kwa hiyo kama utaweza badili uwe mkristo ndio tutafunga ndoa kama ni muislamu naye anamwambia hivi bwana hatuwezi tukafunga ndoa mpaka umekuja kwenye upande wangu mimi ni muislamu siwezi kubadilisha kuwa muislamu mkristo kwa hiyo uwe muislamu na kama mimi ndipo tunafunga ndoa kwa hiyo hapo unaweza kuona jinsi gani kuna hili daraja la kuvuka kutoka kwenye uchumba kuingia ndani ya ndoa <laughs> sio unaingia ndani ya ndoa alafu ndio unataka kubadilisha dini a a unabadilisha dini kabla hujaingia ndani ya ndoa sasa ni hivi unapoingia ndani ya ndoa maana yake imefunga mkataba kama tumekubaliana tumechunguzana mambo yote ya kushwari tunaingia ndani ya ndoa tutakwenda kama mtu ambao kuna hali ya usawa kati yangu mimi na wewe sasa unapoingia ndani ya ndoa manake lazima kila mmoja ajali aheshimu hisia za mtu mwingine ubishi unaonekana pale mwanzo ambapo mwenzio anahitaji uenende katika staili fulani katika mwenendo fulani alafu wewe unagoma pale unapojiona kwamba wewe ni bora una akili kuliko mwingine utashindwa kukubaliana na mpenzi wako na italeta mvutano baina yenu mvutano unakuja kwa kuwa unaposhindwa kuona maumivu au huzuni ya mwingine katika mahusiano yako yule mwenzio ataendelea kuishi maisha yasiyo na raha katika mazingira hayo mtu anataka asaidiwe yeye afanyiwe yeye afanyiwe mambo mazuri yeye asifiwe yeye lakini yeye kumfanyia mtu mwingine mambo mazuri anapata uzito mpenzi mbishi utamtambua katika mambo yafuatayo moja hakubaliani na matakwa ya mtu mwingine na mwingine anapopingana naye anamuona kama adui. Uonapo mpenzi wako hasalimiani na watu wengine, hajali watu wengine, anaokwepa watu wengine, yani anataka tu mawazo yake tu yafanyike. Huyo mtu 
tayari ni bisi kwa hiyo kwa upande wako wewe ambao of course uko tayari kwenye mahusiano haya ya kimsingi yanaitwa ndoa unapomwona mpenzi wako hataki kubadilika maana yake anataka uteseke ni kwa mfano wa kweli wa watu ambao wameingia ndani ya ndoa ni kwanza ni shauto hapa lakini naurudia huu huyu huyu ni mtu na mume uchumba wao una miaka minne wameingia ndani ya ndoa uh, ndoa yao ina miezi kama minne sawa katika miaka minne yote ya uchumba mwanaume password yake ilikuwa inafanana na ya mchumba wake mchumba alikuwa mchumba wa kike alikuwa anafahamu password ya mchumba wa kiume na mchumba wa kiume alikuwa anafahamu password ya mchumba wa kike kwa hiyo miaka minne yote wana amani kabisa kwamba kuna mtu ambaye anaficha chochote kwenye simu yake wameingia ndani ya ndoa sawa miezi minne luku ya umeme imekatika umeme hamna ndani ya nyumba sawa wanataka wanunue kupitia Mpesa mwanaume anataka kununua Mpesa mwanamke anagundua kwa mara ya kwanza kwamba mume wake amebadilisha password anamwambia kwa nini amebadilisha password mwanaume anakuwa mkali na hataki kumfahamisha password ya iliyomo ni ipi unaweza kuona jinsi gani huyu mtu tayari anaona haja ya mke wake kujua password yake kama tishio kwake na anakuwa mkali anapambana naye hapo inaanza kuleta mvutano baina hao watu wawili je hiyo ndoa itafika mbali hatua ya pili ya jambo la pili ambalo linaonyesha ubishi wa mtu mtu anaonekana kuchangamkia lakini unapokuwa unamsahihisha anakuwa mkali yani anajitahidi anajitahidi kuonyesha kwamba yeye ni mpole ni mchangamfu kwako na nini 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 lakini hapo hapo hataki kukosolewa unaona sasa huyo mtu ni mtu ambaye kama vile mchawi atakuumiza wakati we hujui kwamba unastahili kuumizwa atakuumiza katika hali ambapo we unaona kwamba huyu mtu kumbe ni mtu mzuri kweli lakini amekuumiza na maana unakuja unasikia mtu ana, anasema mume wangu hawezi kunisaliti mke wangu hawezi kunisaliti lakini anakuja kushtuka mtu amemsaliti <laughs> mtu amemsaliti katika mazingira ma, 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 ambayo ni hakutarajia kabisa jioni ya leo na rafiki yangu yuko Kigoma ana mpenzi wake ambaye ni hakimu kafumaniwa. <laughs> yaani mpenzi wake ni hakimu amefumaniwa. Jioni ya leo ametumia message anasema bwana anaweza kaamini mpenzi wangu mm. kafumaniwa live mahali fulani. Unaona? Unaona? Yaani yaani mapenzi kwenda vizuri kweli yaani wanalala pamoja na 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 lakini jioni hii ya leo <laughs> mpenzi wake japokuwa ni hakimu sijite kwa hiyo kwa kesi nimeishaje kafumaniwa leo hii jioni ya leo. Ambe, ambe hakimu ni mwanamke. Hakimu ni mwanaume. 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 <laughs> Leo kwa hiyo ni kama yani unaona unaona mchangamfu kwa unaona kama ni mwaminifu lakini anakuja kukusaliti anakuja kufanyia jambo baya katika mahali ambapo ukutarajia kabisa sasa hali kama hizo ni kwamba kuna ubishi ambao unauona lakini hufanyii kazi Dalili ya mwingine ya mtu ya mtu ambaye ni mbishi ni ni, ni ana maneno mengi kuliko vitendo <laughs> Unaona kwa mfano mtu anakuambia anakupenda sana na nini anakusifia mambo mengi wewe ni mzuri si na nina 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 unaona wewe lakini anakuwa mzito wa kutimiza ahadi zake hata hahangaiki kwa ajili yako labda kuletea zawadi au nini kukusaidia katika maeneo ambayo of course ni kweli ni dhahiri kabisa kama unahitajika unahitaji msaada na ukimwambia anatafuta visingizio vingi vya ukataa kwamba yeye eh, kujisa kwamba yeye anakupenda bado yapokuwa vitendo vyake vinaonyesha kwamba hakupendi. Ni kwa mfano wa kweli. Ambao amekuja usini kwangu leo hii nimepigiwa simu. Huyu dada amepewa ujauzito mpaka amezaa amerudi ame kwao. Sawa? Mwanaume hatumi matumizi yoyote yale. Mpaka mwanamke analalamika lakini mwanaume anamwambia na hali mbaya na nina 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 tena anamuomba yule mke wake ambaye yuko kwao hana kazi anamuomba mtumie hela ili kumthibitishia kwamba kweli kweli sina lakini hela ya voucher na nini anazo yani ameshindwa kumtumia hata shilingi elfu moja ya kununua kitumbua hamna unaweza kuona anamwambia nakupenda na nini ukimwambia ni bwana kama ni vitu tuachane anakuwa oh bwana usiniache mimi nakupenda na vitu kama hivyo kwa hiyo unakuta maneno ni mengi kuliko vitendo huo ni ubishi wa aina nyingine kwa hiyo ni mke wako kweli ni mume wako kweli lakini haonyeshi bidii ya kukuthibitishia kwamba kweli wewe ni mpenzi wake kweli yeye anakupenda wewe sasa huyo uone ubishi wa aina nyingine ambao vile vile unapaswa ufanyiwe kazi. Ukiwa na mpenzi mbishi itafikia hatua utachoka na marumbano na kukaa kimya. Japo moyoni unaumia. Unapokaa kimya unamthibitishia kwamba yeye yuko sahihi na wewe ndio mkosaji jambo ambalo si kweli. 
unapokuwa mbishi unamwachia mpenzi wako nafasi ya yeye kufikiria anayofikiria ajapokuwa amekaa kimya kwa una ubishi wako atafikiria anayofikiria nilikuwa naongea na, na mtu mmoja leo ana yani yani huyu ni binti sawa huyu ni binti mume wake pamoja wamejenga nyumba hamsaidii ampe, ampe pesa za matumizi wala nini na nini hasa anamwambia rafiki yake wa kike hivi nikichepuka ndio kwa nakosea unaona anamwambia ana mume anambia hivi nikichepuka katika mazingira haya anachokea anachokea asema kuna mwanasheria ananitongoza kwa hiyo yani ofisi ya jirani kuna mwanasheria sawa ofisi ya jirani kuna mwanasheria asema mm-hmm. kuna mwanasheria ananitongoza je yeah, nitakuwa nitakuwa hivi kweli nitakosea nikichepuka niki unaweza kuona jinsi gani <laughs> unaweza kuona jinsi gani jinsi gani kwamba mtu anafanywa ma, 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 ma magumu yamemshinda kwa sababu mume wake ni mbishi akiambiwa iki anasema iki akiambiwa anasema iki akisema mbona anakupenda sisi sasa mwanamke anasema hivi yani kichepuka hivi kweli hapa nitakuwa mbaya kwa nitafanya makosa ndio no, vitu kama hivyo ni kwamba unapokuwa mbishi unaona hatari yake ni kwamba mwenzio anajua kwamba unambishia unakataa ukweli kwa hiyo na yeye ataanza kufikiria yake ataanza kupanga yake mnaingia mahali pagumu katika uhusiano wenu je yeah, unapenda hayo yatokee katika mahusiano uliyonayo ni muhimu sana katika mahusiano ya kimapenzi pale ambapo kuna jambo ambalo hukubaliani nalo sawa jaribisha kumuelewesha mpenzi wako kwa nini hukubaliani nalo kusema tu kwamba ah bwana niache bwana mimi ni bwana ah, no hamna haipendezi kabisa sawa so, lazima ujitahidi kumuelewesha mwenzio kwa nini hukubaliana sio unafanya mambo tu kwa sababu wewe unajiona wewe ni boss kwa sababu unajiona wewe ndio mkubwa kwa sababu ndio unajiona unatoa pesa no lazima ukubali kwamba mwenzio ni mwanadamu ana hisia angependa afurahie kukuona wewe uko katika maisha yake angependa ajivunie kukuona wewe ni, na yeye ni wapenzi sasa unapomuumiza kwa ubishi wako kwa kukataa mambo ambayo ni halali kabisa usifikirie kwamba huyu mtu hatumia akili yake atafikiria na kuanza kufanya mambo ambayo of course uko baadaye ukija ukayagundua yanaweza kukuumiza kwa ni muhimu sana uonyeshe jinsi gani unajali hisia za mpenzi wako tunaingia kwenye ngo ya maswali ndugu msikilizaji tafadhali sana uh, tu maswali lako kwenye namba ambazo umeshapewa kama wewe ni mwanaume sema ni mwanaume kama ni mwanamke sema ni mwanamke Okay, tuna message tayari zishaingia studio hapa nyingi kweli kweli. Nikianza na hii hapa ya kwanza. Uh, okay, nimecheki vizuri hapa. Anasema kwamba daktar mimi kwa jina naitwa Sami, uh, nilikuwa na mpenzi wangu ambaye tulipendana sana mm. ila tukaja kuachana eh, baada ya kuhitilafiana. Lakini hivi sasa ananitumia message za vitisho eh, na kunitukana. Je, nifanyeje? Ah uh, well, uh, cha msingi ni kwamba wewe una uhuru wa kuchagua mlihitarafiana na kwa sababu na hitilafu ambayo imetokea kabaini yenu nyinyi wawili umepata sababu za msingi za kuachana naye. Sasa yeye anapokutolea vitisho zile uh, message za vitisho usizi, usizifute. Kwa sababu kweli anaweza akavitimiza aka, aka, aka kama akakupiga au akatumia wadi na nini, hiyo unaweza kuvitumia kama ushahidi polisi kama mtu aliye aliyefanya mambo ni huyu hapa. Kwa cha msingi ni kwamba uweze kumzuia mtu kukutisha au kwa vile kukutukana kutanda kutukana na tovitisha natoa ni cha msingi jinsi gani wewe unaweza kujilinda katika hali kama hiyo. Kwa mwambie bwana message zako nazo na naweza na ikiwezekana ukiendelea kunitishia kuni, kuni naenda kufungulia Arabi kabisa ijulikane kwamba nikipata lolote lile wewe ndio utakao muhusika. Kwa hiyo mueleze wazi kwamba akiendelea na hiyo vitisho wewe moja kwa moja kwa hizo message ambazo tali ambazo unazo utaenda kufungua Arabi polisi. Ah, hivi kuna 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 sababu zozote za mtu dokta kuendelea kumtukana na mpenzi wake wa zamani. Wa, nge, kuna vitu fulani. Nikipenda kuzungumza hivi kuna watu ambao wameshaua sio kuachana kutishia, mm. ua mpenzi wa zamani kwa sababu anasema anafuta kose wote. Wewe sio umenikataa mimi basi hata huyo nae mtaka anaye kose. Kwa hiyo wako watu wameshaua huko Ulaya kuna kuna takwimu yani kuna mtu mpenzi wameshaachana lakini bado anamfuatilia nyendo zake kile unapoenda yupo. Kile ah. yupo yupo. Eh. Okay. Kwa hiyo hapo inawezekana hata wa kumtu kukuua kwa sababu anaona kwamba umemkataa yeye asema basi kama hivyo tukose wote. Mwingine mm. anakuambia bwana anajua na mimi nakuua. Sawa? Yuko 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 dada mmoja hapa hapa Mwanza mzuri kwa leo dada, sawa? Mm. Ana mpenzi wake anamwambia mpenzi wake anamwambia je anamwambia bwana sitaki ufanye kazi, sawa? No, sitaki ufanye na dada amesoma, sawa? Sitaki okay. ufanye kazi. Sawa anampatia vijisendi shilingi 30 na hapa ndivyo matumizi na nini, nini lakini mwanamke anasema nataka nifanye kazi mwanamke ametafutiwa kazi na wazazi wake kamgomea 
Ah. Na namwambia ukiniache nitakuonyesha kitu. Naweza kuona vitu kama hivyo. Eh? Yeah. Hatari kweli. Yeah. Uh, Omari anasema kwamba nina mpenzi wangu ambaye yupo kwenye mahusiano. Mm. Tupo kwenye mahusiano kwa muda mrefu, ila alipata mimba, akaniambia mimba ni ya kwangu. Nikao nimeelea mpaka akajifungua. Sasa baada ya mtoto kufikisha mwezi mmoja, nikaja kumkamata akichati na mtu mwingine. Kumbe mimba alinishikisha mimi sio ya kwangu. Sasa nifanye nini? Naomba ushauri daktar. Kwa well, ushahidi umnao, kwamba ile mimba sio ya kwako. Cha msingi mwambie wana samani ni mwanamama mwachie mwenye mimba. Mimi mahusiano wewe mhm sije nikaja nikapiga kisubure. Tayari umeshapata ushahidi unachosubiri nini? Sawa, mwanake ni mtu ambaye na usini wake hana roho ya uaminifu na sio hivyo ni mkatili. We unalea mimba kumbe mimba sio ya kwako. We unaona jinsi gani huyu mtu anakuwa nawe kama punda kubeba mizigo ya watu wengine. Kwa hiyo 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 hali haifai kabisa. Kwa hiyo cha msingi umeshapata ushahidi, achana naye wazungu wanasema hivi, cut your loss. Yaani 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 yani, punguza hasara yako. Yaani tayari umeshapata hasara mpaka hapo ulipofikia. Kwa hiyo ukiendeleza uhusiano yake hasara inaongezeka. Cut your loss, yaani punguza hasara yako, tafuta mtu mwingine fresh. Okay. Uh, Mesi nyingine hapa anasema kwamba anaitwa Elia yeah. ana umri wa miaka 27 hmm. anasema kwamba swali langu ni kwamba kwa nini kipekee usiku mke wangu anakuwa hana hisia eh, za kimapenzi lakini mchana anakuwa vizuri kabisa naomba kusaidiwa wa well, ningependa kusumbua hivi uh, kuna watu wengine ambao wanapenda usingizi sana yani kwenye akili yake ameshaset kifika saa mbili ni saa ya kulala kwa hiyo yani saa mbili ukimstua anakuona yani unampa mzigo mkubwa sana kwa hiyo ushauri wangu kwako ni kwamba anza kumsaidia huyo mwanamke asiwe anakula sana kiasi ambacho apata usingizi mwingi wakati wa kwenda kulala usiku. Kwa sababu usiku ukiwa umekula ukishiba sawa sawa usingizi unakuja una kwa nguvu kweli. Lingine anza michezo ya kumwalika kwenye ngoma ya wakubwa usiku mchana. Yaani ile kumpetipeti, kumshikashika, kumbusubusu na nina nini unamwandaa, unatibua zile hisia zake kabla amjaingia hata haijafika hata saa 12 za jioni. Kwa jifunze njia za kutibua hisia mapema ili unapoingia kitandani, unapoingia usiku yeye anakuwa na matarajio ya utamu. Hilo ndio kitu ambacho unapaswa kulifanya. Okay. Au anasema kwamba anaitwa Daudi kutoka Nyakato. Mm. Anasema kwamba daktar mimi ni kijana mm-hmm. uh, mwenye uh, anasema kwamba mimi ni kijana ambaye sijapata tohara. Mm-hmm. Nilikuwa na mpenzi ambaye nilikuwa nampenda sana. Lakini nilikuwa nikimkosea kidogo tu ananiaibisha mbele za watu kwa mimi nina maumbile madogo na pia sijafanywa tohara. Tena mbele za marafiki zake ananitangaza. Sasa hivi tumesha achana. Lakini tatizo limezuka lingine kwamba kila msichana nikitaka kumtongoza napatwa na hofu tena naogopa sana hivi daktari tatizo ni nini na mimi nifanye nini ana okay. umri wa miaka 22 uh, sikiliza brother yangu sawa uh, mimi mwenyewe nimetahiriwa nikiwa darasa la sijila sita sijila ngapi sikumbuki lakini kabila letu sio nyakiusa huwa tahiri tahiri kia yani kihistoria yani atahiri na nimekulia tanga tanga watu wa tanga wanatahiri kwa hiyo nime nilimwambia baba yangu bwana nataka kwenda kutahiri baba yangu akanigomea nijipeleka mwenyewe hospitali sawa So, you know, so, you know, you know, you know, you know, kwa hiyo na ile kwamba la kwanza of course katika kwanza ningependa kushauri kwamba angalia ile eneo la tohara usione aibu ni kitu ambacho baada ya wiki tu mambo yanakuwa yako fresh unatembea kama mtu wa kawaida sawa kwa hiyo usiogope kufanya tohara ilo la kwanza la pili umezungumzia kwamba juu ya kiumbe kidogo ukweli katika ulimwengu tuliona ambapo mwanamke uliye naye ana kwa isha tembea na wanaume wasiopungua wawili kabla yako lazima utalinganishwa katika eneo la kiumbe chako. Kwa hiyo kama en, kama kiumbe chako ni kidogo basi napenda nikualike. Nayo dawa ambayo imefanyiwa utafiti wa miaka kumi na minne haina madhara inawezo wa kuongeza urefu ambao hauzidi inchi tatu na unene inchi moja sio zaidi ya hapo na ongezeko ni la kudumu. Kwa hiyo wewe mwenyewe unaamua ongeze kiasi gani inchi moja ukiishi hapo dawa inabaki unaweza ukaitupa nchi mbili sawa lakini huwezi kuongeza zaidi ya nchi tatu. Tatizo hii dawa japokuwa haina madhara ni kwamba inachukua muda. Ongezeko unaanza kuliona kwenye wiki ya tatu kwa umeanza kutumia dawa. Haikuzuii kucheza ngoma ya kubwa tunaitumia. Lakini of course uh, ongezeko unapata ambalo la kudumu. Kwa hiyo nimepanda ni kualike. Sasa unaweza kusema je, uh, kiumbe chinye, k- sahihi kikoje? Kiumbe sahihi kinatakiwa kisipungue inchi sita na nusu. Sawa ili uweze kutumia kile kiumbe katika mikao mbalimbali mbali, design mbalimbali mbali, lazima uwe na kiumbe chenye urefu ambao 
au zidi au, au pungu inchi sita na nusu na unene inchi tano hadi inchi tano na nusu unene unapima kwa kuzungusha e, uzi au kamba kwenye e, kiumbe chako ule mzunguko na urefu wake unapima kwenye rula na unapata unene kwa hiyo tuwasiliane hiyo dawa ukija usini shilingi 440 kama nakutumia uko sumba wanga au wapi tabora au shinyanga unaongezea 5000 na kwa 45 kwa hiyo tuwasiliane kusaidia katika hilo Okay, huyu anasema kwamba okay, anaitwa Elia, mm. ana umri wa miaka 27. Ah, yeah. uh, okay, 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 okay. Sawa, so, nimeshasoma. Huyu anasema anaitwa Deo, Deo, Deo mm. ana miaka 32. Ndio. Ana mke wake lakini haki yake ya chakula cha usiku anampa anapojisikia. Tatizo ni nini? Uh, asante Deo, uh, nipeni nikupe pole katika umri ule unao miaka 32 bado chaji ziko za kutosha. Na kama chaji ziko za kutosha uwezekano mkubwa ni kwamba huenda mke wako hafraiti ndo la ndoa aidha kwa sababu humuandai vya kutosha. Unaweza kuwa na nguvu za kutosha za kiume. Lakini kama unashindwa kumtayarisha mwanamke ili aweze kufurahia tendo la ndoa, mwanamke atakuwa anapata shida kufurahia tendo la ndoa na inakuwa kero kwake. Kwa hiyo mara nyingi wanawake wanakuwa na hisia nyingi anapokuwa amekaribia kwenye zile siku za hatari. Na hamu inakuja kwa urahisi sana. Lakini kabla ya hapo mwanamke anahitaji maandalizi ya kutosha na maandalizi sahihi. Kama hujui njia gani za kufanya maandalizi sahihi, tafadhali sana tuwasiliane na kitabu kinachoitwa ufundi katika kupenda kinauzwa shilingi tano tu. Kina maelekezo katika ma, ya jinsi gani yaweza kushughulikia maeneo 14 katika mwili wa mwanamke ambayo yana misho mingi ya mishipa ya fahamu. Kwa hiyo hiyo itakupa ufundi wa kuweza kusaidia katika eneo hilo. Lakini lingine ambalo mpenda kuliangalia vile vile Iwapo kama umekuwa na migogoro ya hapa na pale, mwanamke anaweza katumia nje hiyo ya kunyima unyumba kama adhabu au kama silaha. Kwa hiyo angalia kama umekuwa na migogoro katika maeneo hayo vile vile katika mkimo uhusiano, katika maeneo fulani fulani inaweza kupelekea hali kama hiyo. Lakini lingine ambalo lipo ni ubahiri. Wanaume ambao ni wabahiri wanapata uzito kwa kununulia nguo au kuwasaidia wake zao katika mambo ya urembo, mavazi na ujumla au zawadi za hapa na pale mwanamke anapoona kwamba uwezo wa kumsaidia katika maeneo hayo unao alafu msaidii au akiomba unamnyima japokuwa uwezo unao anaweza kufanya vitu kama hivyo vile vile kwa sababu nao ushahidi wa watu ambao wamefanyiwa vitu kama hivyo kwa angalia wapi wapi ni wapi katika hayo ambayo nimewazunguzia alafu yafanyie kazi okay naingia kwenye maswali ambayo yameingia kwenye simu yangu hapa anasema dr nelson mimi naitwa angel nipo nundu nyakato dr kwa nini mabinti wengi wanaumwa matumbo wanapokuwa periodi. Bwa, uh, ukolojeni kwamba hiyo inatokea kwa sababu kabla ya lile yai kutoka kuna maandalizi ya eneo ambalo linaitwa placenta ambalo ndipo ambapo ujauzito ungeshikiliwa. Sasa lile eneo ni nyama zinajengeka pale ambazo zitashikilia uh, lile uh, ujauzito, sawa? Sasa unapokuwa hujapata ujauzito zile nyama lazima zianze kubanguka sawa zinapoanza kubanguka ndio hayo maumivu ambayo unayaona. Kwa hiyo ni hali ya kawaida ya mabadiliko hayo kipindi hicho. Okay, swali so lingesema Dr. naitwa Alfred kipenzi changu tatizo lake tukiwa katika ngoma ya wakubwa anataka kuramba kiumbe changu. Hivi ni kwa nini? Uh, ametuma message mara mbili ile ya kwanza ameweka na umri wake. Ana umri miaka 20. Sasa hiyo ni mitindo ya mahaba. Kwa hiyo usishangae kwamba anataka kungata. Uh, uh. <laughs> Akungati hiyo ni staili za kuonyesha jinsi gani anakuthamini na anakupenda anataka kupe raha kwa nyenzo zote alizonazo ameamua kutumia ulimbi, ulimi wake. Kwa hiyo usishtuke hiyo ni shule ambayo ameipata inaweza kukusaidia wewe kufurahia ngoma ya wakubwa. Anasema anaitwa Veronica Dr. au King of Love kutoka na nsio ukerewe nauliza hivi. Je, ukiolewa na mwanaume ambaye hajajionyesha haja jambo lolote kabisa kama miaka kumi na kuendelea yani hajionyeshi hajionyeshi ubishi baadaye ukajinesa mwisho ukaleta madhara makubwa vipi nisaidie sijaelewa meseji yako eh, Veronica manake pili mwanamke aliyemshauri mzuri wa kujenga maisha akawa anabishi baadaye wewe kama mwanamke ukafanikisha yeye akakufukuza baadaye ya maisha kuwa mazuri. Message zako Veronica sizielewi. Na naomba ni message. 
Dokta mimi niko Igoma. Nina mchumba wangu anaishi mabatini. Leo mida ya saa kumi nilimpigia simu hadi saa moja haikupokelewa. Na sio leo tu, ni mara kwa mara. Uh, rafiki yangu nikifanya kumwambia mwenzio ana mchepuko. Kwa hiyo jioni hiyo alikuwa amekumbatia mtu mwingine tofauti na wewe. Kwa hiyo hawezi akapokea simu wakati simu ameiweka silence amemkumbatia mtu mwingine hapendi kusumbuliwa. Kwa hiyo anakuona wewe kama msumbufu. Hapokei simu yako. Kwa hiyo jiongeze. Na katika mazingira kama hayo ni vizuri sana sana umwambie bwana hali hii kirudia tena mara mbili mimi najitoa kwenye uhusiano kwa sababu ninaamini kabisa kipindi kile ambacho upokee simu zangu toka saa 12 mpaka saa moja hata kama angekuwa chona angekuwa ameshatoka hata kama angekuwa na harisha angekuwa ameshamaliza kuharisha kwa hiyo ni vizuri sana katika mazingira kama hayo uwe e, mkali huyu anasema dokta mimi nina umbile dogo Alafu hapo hapo ananitumia message anasema wewe ni muongo tu ngoja nisome namba yake. Si una kama mnaifahamu namba yake inaitwa 0689905951 na kibamia huyu hebu mumsikilizeni 0689905951 hebu mpigieni mumsomee kidogo na kibamia huyu. <laughs> Ametuma message ya kwanza anasema mimi nina kiumbe kidogo naomba unisaidie. Alafu hapo anatuma message mara mbili wewe muongo tu wewe muongo tu. Ana kibamia hebu mpigieni simu 0689905951 yeye mwenyewe akanipigia amejiingiza ame, ame mtegoni <laughs> Okay na ingia kwenye message nyingine Dokta mimi naitwa Shabani nina mpenzi wangu anaitwa Lydia zamani alikuwa ananipenda sana lakini sasa hivi ananiambia tuishi kama washikaji <laughs> Ye huyo atakuwa ananipenda kweli Kwa hivi ameziona kasoro zako sawa katika uhusiano wenu wa kimapenzi ameziona kasoro zako sasa anaona kwamba hufai kuwa mpenzi wake naona kama vile unamsumbua tu kama sasa hivi anatutwa marafiki tu kwa hiyo kasoro zako hajakuambia kwa hiyo cha msingi ni kwamba hajiulize wenyewe una makasoro gani sasa kwa bahati mbaya aha ameweka jina yake hapa anaitwa Shabani kwa hiyo ni mwanaume kama una kiumbe kidogo inaweza kuwa ni kasoro una tatizo la kuwahi kumaliza una tatizo la nguvu za kiume inaweza kuwa ni kasoro bahili kwenye hela Unaweza kuwa ni kasoro, mtu mwenye hasira hasira, unaweza kuwa ni kasoro, au mtu unapenda ku, kuwa mbishi mbishi. <laughs> ah, nakumbuka kuna mtu mmoja alinitumia message ya ubishi, sikumbuki ilikuwa ni muda mrefu kidogo. Mm. Akasema, yani mwenzio anaweza kukubishia, ataka jambo ambalo la kweli. Unamwambia Sisi sikia kwa tu mfano gani? Unamwambia hii ni Fanta Orange, anakuambia hii ni Fanta sijui. <laughs> Kuna ubishi wa design kama hiyo na mwingine anakuona ni kasa anashinda kukuambia kwa anakukataa kwa sababu hii kwa sababu bana jiongeza kama ndizo la nguvu za kiume tuwasiliane dawa nayo e, gharama yake shilingi 25 tu e, kama unakuja usinga na kutumia shilingi 30 ah ya yeah, atakuwa ni mwanaume kwa sababu anasema mpenzi wake anaitwa Lydia Lydia ni mwanamke kwa hiyo rafiki yangu anakuambia uh, mwema washikaji tu kwa sababu una tatizo au una madhaifu ambayo of course hataki uh, hayataki na wewe umeshindwa kubadilika kwa naona hawezi kuendelea na wewe kama mpenzi tena anapaswa atafute mtu mwingine ili ukimuona na mtu mwingine usije ukawapiga ukawaletea vurugu kwa hiyo baba mimi na wewe ndio tunaachana hivyo mimi na wewe ni marafiki kwa hiyo ukija kujikuta na mwanaume mwingine nitakutambulisha wewe kama rafiki tu si kama mpenzi kwa hiyo ulijua hilo kwamba mahusiano yamekufa yapokuwa hajakupa sababu ni kwenye message nyingine nasema naitwa Anthony nipo Mwanza mkolani naomba ushauri na mpenzi ameniacha kisa sijapokea simu yake Okay sasa Anthony sikiliza. <laughs> Afadhali ime, imekuja kwenye pointi ya dada mwingine yule wa Igoma mpenzi wake kwa mabatini hapokei simu tukazia saa 12 mpaka saa moja. Ni hivi? Kama ilikuwa ni tabia ya wewe kutopokea simu inawezekana kabisa mwenzio wewe ameamini kwamba una mchepuko. Lakini kama ni mara moja tu basi ujue alikuwa anakutafutia sababu ya yeye kukuacha wewe. Sababu mara moja inaweza kutokea uko chooni, uko unaoga, uwezo kaoga na simu sawa umeenda bafuni kuoga uwezo kwenda kuoga na simu itaharibika kwa hiyo kama ni mara moja tu umetokea hali ujapokea simu yake kwa maana yake alikuwa anakutafutia sababu kwa hiyo angalia ni maeneo yapi katika hayo ambayo nimezungumzia kama una, ma, una madhaifu basi fanya marekebisho sahihi mwingine anasema anaitwa Richard nipo mkolani na umri miaka 28 kuna binti nimempenda sana nataka awe mchumba wangu na baadaye aje kuwa mke wangu tuone lakini aliweza kusema ana mtu wake akata sana a message yako katikati imekatika yasema receiving text bado unaendelea kupokea message okay. lakini cha msingi ambacho nakizungumza hapa ni kwamba 
japokuwa amesema ana mtu mwingine yule dada sasa huyu lakini bado ana chati sana e, nifanyeje asema ili nisimwaze kila wakati la msingi ni hili mwambie bwana wewe umesema una mtu wako ambao una malengo naye sasa bwana naomba na mimi mambo ya kuchati na wewe yaishe sawa yaishe kwa sababu gani naumia mueleze ukweli kama naumia mimi nakupenda nataka uwe wangu moja kwa moja mia kwa mia sitaki kushia na wewe kwa kama unaweza kumwacha yule uje kwangu sawa lakini kama uwezi kuachana na yule basi naomba hata mawasiliano tukate kwa kadi unaendelea kuchati wakati huna matumaini lazima moyo wako umie na unapokuwa una chati lazima una matumaini kwa siku moja utafunga goli sasa wewe mechi gari unacheza utaona matumaini ya kufunga goli hata siku moja eti hebu fikiria hebu fikiria eti mimi inacheza lakini hawana matumaini ya kufunga goli hata siku moja si ujinga lazima at least nahamia kama kwamba akikosea hata ningepiga penalty ningepata penalty nitapinda nitafunga sasa matumaini ya kufunga goli hayapo unacheza mechi ya nini <laughs> kwa hiyo unaweza kutaumia <laughs> <laughs> yeah, huko pia kuna message nyingi kule kweli. Right, yeah. uh, anasema nina mpenzi wangu yuko Arusha. Uh-huh. Uh, anasema kwamba hivi karibuni nilikuwa namtumia SMS akawa ananijibu baada ya dakika tano hadi kumi uh-huh. Nilipomwambia akagomba uh, si nikamtukana lakini sasa hivi amekaa kimya nikimtumia SMS wala hajibu. Hivi bado ananipenda kweli? Kwa la kwanza ningependa kuambia kwamba uh, ulifanya makosa of course kwa sababu ulimtukana dakika tano sio nyingi sana huenda alikuwa anaongea na simu nyingine katika tunaongea na simu uwezi uko hapo akaongea na simu na hapo hapo akajibu message sawa hilo la kwanza la pili tumia lugha ya matufi, matusi wakati wote ule oh, umekasirika au nini ni kitu kibaya sana lengine kwa bahati mbaya mko mbali sawa huenda kule ana mpenzi mwingine sawa ndio huyu anamkip bize kwa hiyo wakati ana chat na yule message ya yule mwingine inapewa kipaumbele kwa hiyo hawezi akatangulia kukujibu wewe lazima atangulia kumjibu yule kwa ana chat na watu wawili kwa mpigo kwa hiyo kwa maana mengine ni kwamba ulipomtukana ndio kapata kisingizio cha kuachana na wewe kwa sababu alikuwa hana mpango wa kuachana na wewe kwa hiyo amepata kisingizio cha kuachana na wewe kwa hiyo umempunguzia mzigo wa kujibu message za watu wawili kwa mpigo kwa hiyo amemkosea tu kwa yule mtu mwingine kwa hiyo cha msingi ni kwamba ndio umeachwa hivyo angekuwa yuko karibu ingekuwa rahisi. Kwa hiyo cha msingi ambacho tunapaswa kufanya katika mazingira kama hayo, kaa kimya mpaka yeye aanze kukutafuta. Atakapoanza kukutafuta, kutafuta, kukutafuta wewe, ndio wewe utajiona kwamba una thamani kwake. Kinyume na hapo of course, kadri unavyoendelea kumbembeleza, ndio anavyoenda mbali. Yaani unavyoendelea kumfukuza. Kwa hiyo acha kumtumia message kaa kimya mpaka yeye aanze kukutafuta. Okay. Huyo anasema kwamba shikamoni. Marhaba. Anaitwa uh, anaitwa Amina, mrembo kutoka Kiseke. Anasema mimi nina mpenzi wangu, lakini yeye ana wivu mpaka anakosa amani. Nifanyeje? Okay, uh, ukulenye ni kwamba eh, kuna watu ambao wana wivu ambao umepitiliza. Unaona? Ndio hiyo ni kwamba message kila baada ya dakika moja message ujibu. Unaenda wapi? Uniambie uko wapi? Nitakupigia simu, ni check uko wapi? Kila saa una check uko wapi? Una uko na nani? Na nina nini kwa hiyo hiyo inakuwa ni kero. Sasa hatari ya kuwa na mtu mwenye wivu wa kupita kiasi ni kwamba ni mtu ambaye inaweza kufikia hatua hata akakupiga kama hamjaingia ndani ya ndoa tambua kwamba hiyo ni dalili mbaya sana ya mtu ambaye ana wivu kupita kiasi. Yuko dada ambaye amekuja ofisini kwangu anafanya biashara ya kuuza sabuni. Sawa? Ngemwona dada ni mzuri kweli lakini alikuwa na mwanaume mwenye wivu kupita kiasi. Sasa hivi ameachana japokuwa ameshazalishwa. Sawa, ameachana lakini alikuwa ni mkatili. Sawa? Kwa hiyo ni dalili mbaya ya mtu ambaye anaweza kuja kufanyia vitu vya kutesa huko mbeleni. Kwa hiyo cha msingi hakikisha kwamba huyu mtu unamwekea mipaka bwana mambo ya kuniuliza kwamba uko na nani na nini na nini inakosa sharaha kwa sababu nimekaa na wazazi wangu kila saa swali kama nimekaa na ndugu zangu kila saa uko na nani nianze kujibu niko na fly na fly naambia na nikosa sharaha sawa kwa hiyo ni vizuri sana of course umweleze jinsi gani hali hiyo inakuumiza sasa kama kweli anakupenda at least apunguze speed au aombe msaada afanyeje ili kuondokana na wivu huo kwa na watu wengine wanashindwa kujicontrol kwa hiyo kama anajiona kwamba anafahamu kwamba inaweza kuwa ni kero basi lazima awasiliane na mimi naweza kumsaidia jinsi gani kushinda hali kama hiyo. Okay, mwingine huyu anasema kwamba daktari anaitwa Mary kutoka Kirumba. Ah uh, nilishakutana na mpenzi wangu uh, kama wiki tatu hivi lakini siku niliyokutana naye uh, tulicheza ngoma uh, mpaka sasa sijisikii vizuri. Nimejaribu kujiangalia kwenye kio anasema mechubuka uh, sehemu zake za siri yani ni kama vile vidonda vimetunga usaa ana maumivu makali sana hasa wakati wa kupata haja ndogo anaomba msaada wako afanyeje ah uh, ukolenye ni kwamba 
ulifanya ulicheza ngoma ya ukubwa wakati mwili wako hujatoa vilainishi vya kutosha na ndio hali kama hiyo imetokea na wewe mara nyingine ulianza kuumia lakini kwa unavumilia ukafikia kwamba ni hali ya kawaida kwa sababu ni mara ya tatu sawa uh, kwa hiyo la msingi ni kwamba siku nyingine usivumilie usi hali kama hiyo unapoona kwamba hujalainika vya kutosha usimruhusi aingie kwa hiyo ni hali hiyo vidonda vitapona lakini uh, usije ukafanya kosa kama hilo la kuruhusu mwanaume aingie wakati wewe bado hujapata vilainishi vya kutosha kwenye viungo vyako vya uzazi. Okay, huyu mwingine anasema kwamba daktar mimi na umri wa miaka 25 kuna binti nampenda sana lakini tumezoeana naye sana kama kaka na dada. Yaani ndugu, nampenda lakini naogopa kumwambia. Naisi kama nitamchukiza hivi. Ah, uh, wa well, hivi, la kwanza uh, ambalo ni la msingi. Hizo message kama hizo zinakuja nyingi sana, sawa? Ah, uh, ukolenyeni kwamba iwapo hamna undugu wa kidamu lazima urafiki na namna hiyo lazima utavuka daraja kutoka kwenye urafiki kwenda kwenye ukimapenzi um, 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 sawa hasa cha msingi ni kwamba lazima ujiangalie wewe mwenyewe kweli hata kama ni akinikubalia na uwezo wa kumtunza na uwezo wa kudumisha penzi hili sawa kwa mfano huna kazi ukianzia mahusiano of course unaweza kuja kaumia kwa sababu gani huyu mwanamke atahitaji mahitaji na nini kwa hiyo cha msingi ambacho unapaswa kufanya si kumwambia kwamba nakupenda au nini naomba kwa wale ambao wametembelea account yangu ya YouTube tafadhali sana atembelea kuna na video karibu hamsini ina jina la jina la Paul Mwaipopo sawa uh, tembelea kwenye uh, channel yangu ya YouTube kwa jina la Paul Mwaipopo jisajili pale uweze kupata uh, uh, taarifa ya video mpya nayoweka kila siku lakini kwa nini nimeleta nime, nime, nime uh, channel yangu ya YouTube hapa ni hivi kuna kuna video moja ambayo nimeweka kwenye hiyo hiyo channel ya YouTube inaitwa Science ya kutongoza. Katika moja kati ya hatua za sayansi ya kutongoza ni kwamba kuna mahali fulani baada ya kujenga urafiki yani kwa hatua hiyo urafiki ambao umefikia wewe unaweza usitumie maneno kumwambia mtu nakupenda ukaamua kumtesti moja kwa moja je huyu hata nikimwambia nampenda atanikubali au hatanikubali. Yaani ni hivi. Ni kwamba sasa hivi unaongezea gia nyingine. Sawa, ya hii gia ni kwamba unapokuwa umekaa naye unaweza kumshikashika na nina nini, unaweza kuangalia kama ataanza ataondoa ata mkono na nina nini, unajua bado hajaiva sawa sawa. Kwa hiyo ukimwambia anakupenda atakukataa. Kwa hiyo anzisha gia za kuanza kumshikashika katika maeneo ambayo of course asingependa ashike na mtu ambaye sio mpenzi wake. Hiyo ni hatua moja muhimu sana ya kuweza kupima joto la kwamba huyu mtu nikimwambia kweli nakupenda nataka mahusiano na kimapenzi atakubali au atanikatalia. Ukiona na anaanza shtuka shtuka Tambua bwana bado hajaiva kwa hiyo subiri muda zaidi. Okay, daktar anaitwa James kutoka Buswelu. Ana mpenzi wangu anapenda sana niwe naye kila saa. Hata kama nikiwa kazini anataka nimpigie. Nisipompigia anadai nina hawala. E, nisaidie katika hili nifanyeje? Wa huo ndio ule wivu ambao nasema umepitiliza, sawa? Lazima mkozi mtu aheshimu kazi yako ambayo inakuletea mahitaji yako ya kila siku. Kwa katika mazingira kama hayo lazima umwelimisha huyu mtu. Sasa sikiliza, mwambie mpenzi wangu. Sawa? Mimi naenda kazini. Sawa? Kile kazini kuna mabosi na nina na nini. Nakiwa niendelee kufanya kazi, sio nianze kuongea na simu. Sikwenda kazini kufa kuongea na simu. Kwa hiyo naomba uiheshimu kazi yangu. Sawa? Sawa, naomba uiheshimu kazi yangu. Naomba ni kuahidi hivi, nitajitahidi ninapokuwa kazini, nitapata nafasi yote ile nitakutafuta. Sawa unaweza kutuma message lakini kama nikichelewa kujibu message usije kanilaumu kwa sababu nitakuwa na kazi nyingine za kufanya. Kwa hiyo alielewa hilo. Na kama hawezi kulielewa hilo basi ni, mwana, ni mwanamke ambaye atakusumbua sana hata kama mtaingia ndani ya ndoa. Okay, message yeah. nyingi kweli kweli hapa. Yeah. Anaitwa Sara, mm-hmm. ana miaka 25. Eh, Swali lake ni kwamba ana mpenzi wake ni mchovu wa kucheza ngoma ya kubwa. Atakicheza ni sekunde tu, yani sio dakika ni sekunde. Anamaliza Naomba ni shauri maana nimevumilia hadi nimechoka. Asante sana bila shaka unawakilisha kilio cha wanawake wengi. Mwanaume mwenye tatizo la kuwahi kumaliza hafai kwa mwanamke. Na napenda nizungumze ile wazi. Sio sema sema doktor unakuwa mkali na unazungumza hafai kwa mwanamke. Kwa sababu gani? Huyu mwanamke afurahi tendo la ndoa. Akianza kukunyima utakasirika. Na akichepuka uta, utajiua unaweza kuona jinsi na unaomba nizungumzie ile kwa sababu hizo kesi nimekuta nikwambia umpe mfano wa kuelewa kesi ambayo imekuja usini kwangu e, Ijumaa ya wiki hii nikupa story ya kweli huyu dada yuko ndani ya ndoa miaka mitatu dada mzuri tu amevaa nguo zake za vizuri anafanya kazi mume wake anafanya kazi 
amekuwa na tatizo hilo la kuwahi kumaliza. Sawa? Mwanamke analalamika, mwanaume anasemaje? Anasema bwana, bwana naomba tu uh, ulizike na hali yangu. Unaona eh? Anasema naomba ulizike na hali yangu kama mimi nilivyo. Huyo mume wake anaumia miaka 34 au vipi? Something like that. Sawa? Na anasema ulizike. No. Mwanamke ananiambia nimeanzisha mchepuko huu ni mwezi wa saba. toka nimeanzisha na mchepuko Unasema lakini najisikia vibaya kuendelea kuchepuka na mume wangu yupo. Unasema najisikia vibaya lakini nifanyeje mwanaume ndio huyo huyo wa sekunde mbili amemaliza alafu anashindwa kuendelea. Si, atina mbaya zaidi vile vile ana kiumbe kidogo. Unaona? Kwa hiyo unaona? Kwa hiyo wewe kama mwanaume unanisikiliza lazima ufahamu kwamba utendaji wako unapimwa. Kwa hiyo kama unadadi yani ndani dakika tano umemaliza bado mwanamke mwanamke anatakiwa dakika kumi, kumi na nne. Ndio inategemea umemwandaa kwa kiasi gani. Kwa hiyo tatizo tatizo la, la, la kuwahi kumaliza lishughulikie ili uweze kumdhidhisha mkeo. Sasa Sara anasema amechoka. Mwanake wanawake wengine wanadanganya kwamba ameridhika kwamba hajaridhika. Wamedanganya anadanganya wengi wanadanganya. Sawa? Sasa leo wewe mwenyewe ujishtukie wewe mwenyewe. Sawa? Jishtukie mwenyewe kwa bwana. Na naona hapa simtendei haki huyu mwanamke. Sasa usipojishtukia ndio unakushangaa unasalitiwa, unashangaa mwanamke anakuwa jeuri, nbisi anakataa na kunyima unyumba. Sasa hali kama hiyo sio nzuri kwa moyo wako. Kwa nini kwambia Sara uh, uh, kama unaweza kuongea nayo huyu mwanaume ongea nayo tiba ambayo inaweza kumsaidia huyu mwanaume asiwe anawahi kumaliza tiba hii haina madhara imetokana na mimea sawa lakini tiba hii ni tofauti na tiba yote ile ambayo umeshayokutana nayo tiba hii inatanguliwa na zoezi moja maalum mwanaume anakaa kwenye kiti au kwenye kitanda haijalishi au kwenye jiwa haijalishi sawa alafu anafanya kama vile anazuia haja ndogo alafu anaachilia anahesabia hiyo ni mara ya kwanza anafanya mara ya pili anaashiria mpaka zinafika mara ya 25 alafu ndo anatumia hiyo dawa. Dawa. Kwa hiyo ni dawa ambayo matokeo yake ataanza kuiona kati ya siku 7 hadi kumi. lakini ni dawa ambayo anatumia kwa muda wa mwezi mzima ili kufanya yale mabadiliko yao ya kudumu. Sawa? Anapokuwa amemaliza hiyo dawa na hali imekuwa nzuri ili halisi irudie katika hali ya kwanza kuna maelekezo ambayo anapewa ili hali hiyo irudie. La kwanza asiwe na tabia ya kukaa na mkojo kwa muda mrefu. Ya pili kama alikuwa anajichua asirudie kujichua. Ya tatu asiwe analazimisha haja kubwa. Ya nne. Iwapo mtakuwa ndani ya ndoa labda kuna kipindi inapita zaidi ya wiki au wiki mbili hamjacheza ndoto la ndoa lazima aendelee na lile zoezi ili hali isije kujirudia katika hali kali ile ya mwanzoni. Kwa hiyo ni tiba ambayo of course unapewa na unapewa maelekezo ili hali irudie ni vitu gani vya kufanya. Gramu yake ni shilingi 25 kama anakuja ofisini kama anakutumia huko huko usagara au misungwi au bariadi na unalipa ongezea shilingi 5000 nitakwambia ni basi gani nitakupa namba simu ya dereva ambaye anakuja na huo mzigo na dawa inakuja na maelekezo yake yote na vivyo na kupatia ofa ya ile jarida la maeneo 14 ya kumshika mwanamke ili afike kileleni kwa urahisi hiyo inakuja tu kama ofa ulipi japokuwa linaliuza okay message mbili halafu tuta break kidogo sawa ah uh, huyu anasema kwamba anaitwa Lazaro mm. anasema na mpenzi wangu nikimwambia tucheze ngoma anakataa Nikimwambia tutoke out hataki. Nikimpelekea zawadi anazikataa. Dokta hivi hapo napendwa kweli. Hapo upendi rafiki yangu. Hapo umekataliwa milango yote imefungwa. Kwamba sitaki ujioniambie sio kwa nilikupa nini na nini na no sitaki. Maana hapo umekataliwa katika mazingira kama hayo. Kata mawasiliano kabisa. Acha kumpigia simu, acha kumtumia message, acha kumtafuta mpaka yeye aombe radhi. Kinyume na hapo utajidanganya kwamba una mtu kumbe huna mtu. Mhm. Yule mwingine anauliza kwamba kuna madhara gani? kucheza ngoma mara kwa mara anaitwa Johni huyo. Okay, asante sana. Ah, uh, ukulenyeni kwamba tafiti zinaonyesha kwamba watu wanaocheza ngoma ya wakubwa mara kwa mara namba moja, uhusiano wao unaongezeka nguvu. Namba mbili ni kwamba uh, hawa watu wanajikuta tamaa ya kwenda nje inakuwa ndogo. Lakini uh, dhara ambalo linalitokea ni hivi ni kwamba utakuwa mlevi wa tendo la ndoa. Hivyo basi, mkeo atapokuwa anaumwa. Sawa, au amepata amesafiri, utapata shida sana kukaa bila kucheza ngoma ya kubwa. Hiyo ndio dhara pekee yake. Lakini kama madhara kwamba sijui utaumwa, sijui nani nani, hamna kitu kama. Okay. Ah, uh, upande wa message hapa, eh, huyu anasema anaitwa Esther kutoka Nundu. Anasema ni mpenzi wangu, anataka tucheze ngoma. Lakini simuamini na hofia atakuja kunitosa au kuniacha 
lakini ni wa muda mrefu sana dokta nifanyeje na mboshoro wako wa well, kama ni wa muda mrefu lazima utakuwa umeshazipima tabia zake zikoja na mwelekeo gani la msingi hapa ambalo napaswa kulifanya la kwanza mpime afya zenu ya pili kwa sababu hutaki kuacha maana yake ungependelejea aje kuwa mume wako lazima akakutambulishe kwao na wewe ukamtambulishe kwenu hizo ni hatua za msingi kabla amjicheza ngoma kwa maana yake ujauzito uzito anaweza akakutelekeza utateseka bure tutamjisho kizuri kwa hiyo jilinde kwa staili hiyo Anaitwa Eli kutoka Misungwi anasema kuna msichana nilimwomba uhusiano akasema kwamba afikirie ila kila ninapomuuliza kuhusu jibu langu anakuwa iko busy sana kama sijamwambia chochote ila cha ajabu ananijali sana maana kila siku lazima anitumie SMS je ninapendwa kweli wa well, kasema unapendwa kweli au vipaka tujapewa jibu cha msingi ambacho unapaswa kufanya hapo ni kumweka kwenye kona mwambie bwana hebu naomba naomba tusipoteziane muda sawa nimekuambia juu ya haja yangu ya moyo wangu hii ni wiki ya pili ya sasa hivi hujanipa jibu lolote hebu niambie kama hauko tayari kuwa na mimi au kama una mtu niomba uniambie kwa hiyo msingi ni lazima umbane asipotezee muda wakati kuna nafasi za wanawake wengine ambao wangependa kuwa na interest na wewe okay huyo anaitwa Nicodemo kutoka Kerewe pale anasema daktar mimi nina mke wangu wakati tuna dance yeye ndo huwa wa kwanza kusema amechoka je hilo ni tatizo gani sasa mtumia neno dance fahamu kama mko club au mko nchiza ngoma ya wakubwa anacheza ngoma <laughs> ah ngoma ya wakubwa okay fine kama kwenye ngoma ya wakubwa maana yake kwa sehemu kubwa hiyo ni picha ya mtu ambaye kwa sehemu kubwa anaona tendo la ndoa na wewe kama mzigo sio burudani anaona kama vile ni kazi hiyo ni burudani na paswa ifanya kwa hiyo kuna mambo ya kuangalia kwa nini mke wangu huwa hafurahi tendo la ndoa je una uwezo kumwandaa mwanamke huyu kwa usahihi la pili kama una tatizo la kuwahi kumaliza alishughulikie au la kuishia kagoli kamoja alishughulikie kama una maumbile madogo vile vile na, na kualika kuna tiba gharama yake shilingi 40 kama unakuja ofisini kama unakutumia uko mbali 45 kwa hiyo angalia maeneo haya lakini kama maeneo haya unaona yako fiti basi angalia kwenye maeneo mengine ya uhusiano wenu kama kukuwa na migogoro ya hapa mvutano hapa na pale inaweza kuwa ni njia yeye kukuadhibu wewe kwa hiyo au kama una hali ya ubahiri ndio anakuomba pesa unakuwa mkali au umpati au usaidi ndugu zake vitu kama hivyo kwa hiyo angalia maeneo mengine kama yale maeneo mengine ya ndani ya kofiti basi angalia yale mengine nyume na hapo of course hiyo hali itaendelea na utamchukia mkeo okay uh, message nyingi kweli salome anasema na mpenzi wake anaitwa franki kila kichati naye au kuongea naye anadai anampenda sana ila hajashiriki naye chochote na yeye kwa sasa yupo kerewe. Je, atakuwa na mapenzi ukweli? Ya, yeah, ni kweli kwa sababu mnaishi mbalimbali. Kwa hiyo ule ushahidi wa vitendo haupo. Sana sana of course kitu ambacho ungependa kama yeye anafahamu wewe una kazi au ungekuwa na kusupport kiuchumi. Ki, ki Lakini kwa, kwa 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 the way uhusiano wenu ulivyo yeye uko kerewe au uko Mwanza, lazima atakwambia nakupenda kwa hiyo maana yake ni kwamba usitafute mtu mwingine mimi nipo. Kwa hiyo subiri nitakuja utaonana tutaoana whatever it is. Kwa hiyo Uwezo kathibitisha kama anakupenda au kupenda wakati mnaishi mbalimbali ni kidogo na ugumu wake kidogo. Ah James anasema kwamba kucheza game eh, vizuri mara ya kwanza ah, lakini goli la pili anachukua ah, masaa mawili je atakuwa na matatizo gani hasa? Ah na nachokiona hapo ni kwamba ah, mishipa ya fahamu imepatwa na ukungu wa aina fulani inachukua muda mrefu kupata chaji sasa ule ukungu unazuia una, 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 una zile chaji zisiingie haraka masaa mawili ni muda mrefu mtu mwingine atakuwa amelala na hataki umwamshe na mtu mwingine anaweza kuwa anawahi nyumbani kwao kama ni mtu ambaye ni dada anaishi anaishi kwao kwa hiyo unahitaji tiba ambayo inaweza kukusaidia kuweza kurekebisha hali hiyo ili ndani ya dakika kumi, kumi na tano wewe umesaidisha round ya pili okay huyo anaitwa Catherine anapatikana Ghana pale anasema na mpenzi wake hataki avae suruali wala sketi fupi je yeah anasema kwamba eti nitatongozwa daktar huyo mwanaume ana matatizo gani ah uh, nimeona kuambia kwamba utatongozwa au umevaa hijabu wala nini utatongozwa tu sauti yako tu peke yake inaita sawa so, kwa sio anyway all in all umezungumza ni mapenzi yamejiingia ndani ya ndoa iwapo unaona kwamba kwa sehemu kubwa unafurahia kufaa nguo za design hiyo na mwenzio hakubaliani nazo Mwambie bwana katika hili mimi siwezi kubadilika. Kama unaamua kutafuta mtu mwingine atakwenda sawa sawa na, 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 na matakwa yako tafuta. Kwa ajue kwamba kuna kazi ya kuweza kukubali wewe kama ulivyo. 
Kinyume na hapo ukiingia ndani ya ndoa utateseka sana kwa sababu mtu anaweza hata kukupiga hakuta umevaa nguo ya design kama hiyo. Okay, Dokta nilikuwa na mpenzi wangu nilitaka kuishi naye na nikatuma nauli ya Katoro tumwanza. Yeye yuko Katoro, matokeo yake hakuja. Nikituma SMS hajibu na mimi nikikaa kimya bila kum na mimi nikakaa kimya bila kumpigia simu wala SMS miezi kadhaa sasa yeye ndo ananitumia SMS eti jamani ha, hata hai mpaka polisi oh mbona hata SMS hakuna nashindwa kumuelewa doctor nifanyeje ni hivi katika ile miezi mitatu alikuwa na mahusiano na, na wanaume mwingine sasa tayari yale mahusiano yamesha yamesha ya chacha yamekuwa mabaya kwa hiyo amekukumbuka wewe kwa hiyo akarudi kwako ana alikuwa na mwanaume mwingine sasa hivi ame yule aidha ameachana naye ame kurufishana naye anataka arudi kwako kwa hiyo katika mazingira kama hayo hizo message ni kwa lengo lake kwamba anataka wewe ujisikie vibaya kwamba wewe ndio mkosaji wakati mkosaji ni yeye sawa yeye ndio mkosaji mwambie bwana naomba tusumbuane tusumbuane akili sawa wewe ndio ulianzisha hii mechi ya nani mechi ya kushindana nane nane na joka kimya na mimi nimekuiga nimeachisha hivyo na mimi nimeshatafuta mpenzi mwingine kwa hiyo lazima ajue kwamba yeye ndio mwenye makosa. Yeye anataka akufanye wewe mwenye makosa. Hiyo hali sio nzuri. Ni hali ya mtu ambaye anapenda sana kutawala. Okay, nyingine niendelee kwenye message ambazo zimeingia hapa na mimi vile na message nyingi sana. Japokuwa nyingine zimeingia nusu na naona mtandao kidogo sio mzuri. Nasema Dr. Mimi naitwa Kim, umri wangu miaka 22. Nimemtongoza binti. Naye ana umri kama wa kwangu, lakini amesema hataki kuwa kwenye mahusiano na mimi ila anapenda nimzalishe Dr. Yaani hana mpango wa kuona na mimi. Utanisaidiaje? Ukweli wenyewe ni kwamba huyo e, mtu tayari ameshakueleza e, kanuni anayohitaji. Ni kwamba yeye anataka tukuzana na mwanaume, hana mpango wa kuolewa. Aidha ni wale ambao amesimuliwa na kuamini kwamba ndoa bwana ni matatizo. Kwa nataka tu azae lakini hataki kufungwa ndoa. Au ni mwanamke ambaye anajiona haweza katulia na mwanaume mmoja. Kwa hiyo ni juu yako wewe kufanya uamuzi sahihi. Kwa nini mtu hataki kuolewa? Na aidha utafute mbinu mpya za kumshawishi akubali kuolewa. Kwa hiyo hiyo ni kazi ambayo unaweza kanipa mimi tukaongea kwa kirefu nikakusaidia uweze kubadilisha hali kama hiyo. Niingie kwenye message nyingine. Yule mtu anasema mimi naitwa Baraka niko Mkorani na mpenzi wangu nikimwambia tucheze ngoma ya wakubwa hataki mpaka yeye ataki mwenyewe. Hili ni tatizo gani? Daktari anaomba unisaidie. Well E, ndugu yangu baraka ukweli wenyewe ni kwamba inaonyesha jinsi gani huyu mwanamke hafurahi tendo la ndoa anafanya tu kwa wajibu kama wajibu lakini yeye kwa sehemu kubwa haoni kama ni burudani ya kucheza mara kwa mara kwa hiyo angalia kama una tatizo la kuwahi kumaliza rekebisha hilo kama una tatizo la kuishia kagoli kamoja rekebisha kama una kiumbe kidogo rekebisha nyume na hapo of course hiyo hali itafikia mahali ambapo utaona kwamba kuchepuka ni kitu sahihi kitu ambacho sio sahihi. Niingie kwenye message mwingine anasema hivi doctor umesema e, kiumbe cha mwanaume kisipungue inchi sita. Je, una unapima uume ukiwa umesinyaa au umeamka? Unapima ukiwa umesimama. Okay, eh anasema doctor mimi ni mwanaume nina wapenzi wawili wa kike. Kwenye tendo la ndoa huwa nawahi sana kufika kileleni ila kwa mpenzi mwingine nachelewa sana inakuwaje <laughs> azani sana okay ni hivi uh, kwa yule ambaye unawahi sana kumaliza maana yake viungo vyake ni laini sana na anatoa vilainishi vingi sasa vile vilainishi vingi vinasababisha mwanaume awai kumaliza yule mwingine ana ukavukavu aina fulani fulani hivi kwa hiyo unachelewa kupata Uh, uh, a fahamu inachelewa kupata hisia na kumwaga mbegu haraka. Kwa hiyo ndio tafuri zizopo kwa kesi ya kwako. Okay, niingie mwingine anasema anaitwa Leonard, nina mpenzi wangu yuko kwake ila anapenda nimhudumie kila kitu. Ni kwa nini? Huyo anakutumia Leonard. Yaani ana nyumba, amepangisha, anafanya kazi, lakini anataka pesa zote zitoke kwako mpaka nauli. Sasa so, ni mwanamke rafiki yangu, huyo anakuchuna. Tunasaje bwana wachuna na wengine? kama na kuchuna wewe. Kwa hiyo mshtukie na kumweleza ukweli kwamba hali hiyo inakutisha. Ipate message nyingine kutoka Luchelele. Anasema daktari mimi naitwa Matayo kutoka Luchelele. Swali so, langu ni kwamba ikitokea kipindi cha uchumba mwanamke alikuwa na tabia nzuri na baada ya kufunga ndoa akabadilika. 
ukimwambia hakuelewi utafanyaje nikipenda kuambia msikizaji hili ni swali zuri sana sawa naomba unisikize kwa makini kwa vijana ambao hamjawa hili ni swali zuri sana ukule ni kwamba kipindi kile cha uchumba unaposema na tabia nzuri ulikuwa hujui jinsi ya kuchokonoa uzifahamu tabia zinakalia wapi na zikoje <laughs> sawa lazima utufahamu mbinu za kuchokonoa ili uweze kumfahamu mtu ndani wake sasa hatari iliyopo kwa watu wengi huwa wanaogopa kuchokonoa. Naona atanikataa, ataniacha kwa sababu ninampenda. Sasa ni kwamba huyu mtu kuna vitu alikuwa anaviona kwako, anavipuuzia. Sawa, na wewe unaviona unavipuuzia. Sasa ameingia ndani ya ndoa. Sawa. Anaanza kuviokotoa, anasema ndio ametoa makucha yake. Ni kwamba sio kwamba ametoa makucha yake. Ah, ama yale makucha yalikuepo. Lakini yale makucha yalikuepo lakini ulikuwa hujui jinsi ya kuyachokonoa ukayaona ukubwa wake ukoje. Kwa hiyo sio kama amebadilika baada ya ndoa. No. Sasa katika mazingira hiyo hata kama ni ndani ya ndoa lazima ujifunze jinsi gani ya kudhibiti vitu kama hivyo. Sawa? Kwa mfano, huenda kabla ya ndoa mlikuwa mnacheza tendo la ndoa mara moja kwa wiki au mara mbili kwa wiki. Sasa hivi mnacheza tendo la ndoa mara tatu au mara nne kwa wiki. Sasa amegundua kwa mfano unatalizwa la kuwahi kumaliza au unaishia kagoli kamoja. Sasa hiyo imekuwa kero. Sasa imekuwa kero ameshinda kukuambia kwamba tatizo la kuwahi kumaliza kwangu ni kero. Kwa hiyo anaanza kukasirikia katika maeneo mengine kwa sababu tayari ameshakuona mzigo lakini ule ile huzuni ule uchungu wa kutokufurahia tendo la ndoa umesababisha imekuwa hasira. Kwa hiyo anakuwa na kiburi cha ajabu ajabu. Kwa hiyo hilo vile inaweza kupelekea. Kwa hiyo aidha na halifa na alikuwa anafikiria kwamba mkiingia ndani ya ndoa utabadilika. Aina amekuta mengine ndani ya ndoa hujabadilika. Kwa hiyo sasa hivi amekuwa mkali kwako. Kwa hiyo ni jambo ambalo sasa uliangalie kwa kina na unaweza kanipigia simu tukaongea kwa ushauri zaidi kesho. Niingie kwenye message nyingine hapa message ziko nyingi sana zina na nyingine zinaendelea kuingia. Kwa hiyo ndugu yangu nikiacha message yako usije kanilaumu. Kwa hiyo niende kwenye message ambazo zilitangulia mwanzoni maana hizi ambazo tunazoingia sasa hivi tunaenda kuwasi watendei haki walioanza kutuma message toka mwanzo. Yaani temke hapa chini. Okay, nianze na huyu hapa mwenye bahati. Mimi naitwa Mapesa na miaka 41. Mke wangu hataki nijifunike naye shuka moja na ngoma ya kubwa ni ya shida sana. Okay. Naudi pale pale. E, ni kwamba pale unapokuwa na uwezo wako wa kumridhisha mwanamke ni mdogo, mwanamke anaanza kukwepa tendo la ndoa na ukimlazimisha atahamia chumba cha wageni. Sasa kama una maradizo ya kuwahi kumaliza uwezo wako kumwandaa mwanamke sio mzuri jilekebisha katika maeneo haya mengine. Lakini katika maeneo mengine kwanza nimejibu majibu maswali haya kwanza na kama narudia swali lile lile. Lakini kama kwa maeneo mengine vile vile jinsi gani namjali mwanamke kumpa zawadi, kumsaidia anapohitaji pesa. Kama maeneo haya vile 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 kuna wenye kuna shida rekebisha hayo. Okay, niingia kwenye maswali maswali mengine hapa. Naona maswali mengine yanazidi kuingia hapa. Anasema uh, anasema anasema hivi uh, okay 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 Anasema dokta mimi naitwa uh, Jennifer niko maeneo ya Mahina jijini Mwanza. Nina mchumba na uchumba wetu huu una mwezi wa nane. Tatizo ambalo nimeliona ni kwamba mchumba wangu sasa hivi ameanza kuwa na tatizo la kukwepa ngoma ya wakubwa. Nikimhitaji yeye anatafuta visingizio vya hapa na pale. Dokta unaweza kunisaidia hali hii inasababishwa na nini? Well, mwanamke anapokuwa amefikia hatua ya kulia na kutoa kilio kama hichi inaonyesha ni kweli ni kitu hiki ni cha muhimu kwake. Sasa Jennifer anapenda kukuambia ni kwamba huenda huyu mwanaume ameulishawahi kumwambia hujarizika mara mbili au mara tatu. Sasa hali hiyo imemletea hali ya kuogopa tendo la ndoa labda na leo hapo ni hitaji sitamlizisha. Kwa hiyo anaogopa au ulishamwambia Pona kiumbe chako kidogo vitu kama hivyo kwa hiyo unakuta anakwepa kwa sababu anaogopa ataibika tena sasa una, umetumia neno uchumba mko kwenye uchumba mna maana mnampanga kwenda kwe, 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 ndani ya ndoa lazima ulishuhulikie hilo mapema kabla ya mwanamke huyu hajabadilisha mawazo kwa hiyo naweza ukaja naye ofisini nikampatia dawa ambayo itaweza kumsaidia katika mapungufu yale ambayo anayo so message nyingine sana doctor mimi naitwa kulwa Niko Maina naomba kuuliza mahusiano yetu yanamwaka sasa lakini mpenzi wangu anapokuwa ananihitaji huwa namsikiliza lakini yeye nikiwa na shida huwa anakuwa mkali mno naomba ushauri uelekee anavyoelekea huyu ni mwanamke. Ah 
ukweli ni kwamba mwanaume ambaye hajali mahitaji ya mwanamke ni mwanaume wa hatari kwa mwanamke husika unapokuwa na mwanaume ambaye hapendi kukusikiliza katika mahitaji yake yako wewe lakini yeye kwake anayataka umsikilize naomba umweleze hali halisi kwamba hali hiyo unaichukia na unataka ibadilike na asipobadilika muache kwa sababu gani utajifungua utakuwa na mtoto utahitaji mahitaji ya mtoto na familia na nina nini ndugu zako akipata shida huyu mtu hawezi kukusaidia sasa kama aweza kukusaidia wewe uko peke yako ataweza kusaidia ndugu zako kwa hiyo ni mtu ambaye kama utajia kwamba huyo atakuwa ni mume atakuwa ni mume ambaye atakutesa sana ningeo kwenye message nyingine nasema daktar mimi naitwa joseph nipo serengeti nina mpenzi wangu nampenda sana lakini nikiwa namwambia story za mapenzi eh, anaonekana hajui nifanyeje well Eh, Joseph hujazungumza umri wako. Ukweli ni kwamba mabinti mpaka miaka 20 mpaka 22 wengine hawajui mapenzi. Ni wengi. Sasa unampa unapompa hizo story anakuona kwa sababu unampeleka kwenye ulimwengu tofauti kabisa kama vile mtu ambaye sio mjerumani unamwambia aje aongee Kiswahili anapata shida. Kwa hiyo la msingi ni uende naye pole pole kwa sababu hujazungumza uhusiano wako na mdagani. Uende naye pole pole ili ajifunze maswala ya uhusiano wa mapenzi yanaendaje ili aweze kuwa mpenzi bora kwako. Swali lingine sana daktari anaitwa Bonifasi. Juma ina umri wa miaka 25 nipo kwenye mahusiano lakini maajabu huyu mwanamke niliye naye ananipenda lakini anapenda sana kwenda kwao. Dokta, naomba msaada wako. Huyu mwanamke ana umri wa miaka 19. Ana miaka 25 ana miaka 19. Lazima muulize huko kwa huwa anafuata nini? Je, yeah, unaishi naye hujazunguza kama unaishi naye au vipi? na ujalizunguza kwenye 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 message yako kama unaishi naye au vipi kama unaishi naye basi lazima umweke ratiba ye kwenda kwao ili kama kweli anakuheshimu aheshimu ratiba hiyo unayompagia la sivyo huenda humridhishi kwa itendo la ndoa kule ana mpenzi wake mwingine ambaye anamridhisha kwa hiyo anamfuata kwa kisingizio anaenda kwa wazazi wake angalia lipi ni lipi alafu jipange sawa sawa na uweze kufanya mabadiliko Ninge kwenye message hii ya mwisho nasema mimi naitwa Malimi Burunja toka pande za magu hapa tupo pamoja sana nimejiandaa tu kumsikiliza daktari kwa hamu okay kama nilivyozungumza nimekwenda kwenye message za mwanzoni kabisa niingie hapa naitwa Zawadi mme wangu hajawahi kuniletea zawadi tokea kanioa alafu mapenzi yake kitandani tu mkishatoka hapo hakuna mapenzi tena amenioa mwaka 2013 jo dokta yule mwanaume ananipenda dadangu zawadi hakupendi mumeo anakutumia kama chombo cha burudani mumeo anakutumia kama usigelo wa kumtuzia nyumba yake na kumfulia nguo zake kwa hiyo ni swala ambalo of course alipasi kuendelea hujazungumza una umri gani lakini upo muhimu wa mume wako afanye mabadiliko tuwasiliane niweze kusaidia njia gani za kumsaidia mume wako afanye mabadiliko mimi niko Mwanza sasa hivi ni saa sita kamili na ningependa niage ndugu wasikizaji kama wewe umefungulia redio hivi karibuni hii redio ni Metro FM redio ya kijanja tuko pamoja na wewe na mimi naitwa Dr Nelson niko Mwanza jengo la Nyanza barabara ya Kenyata kama ulikuwa uyachukua namba yangu ya simu napenda nikupatie namba yangu ya simu tafadhali andaa simu yako au karatasi na kalamu uiandike naomba uisave namba hii kama Dr wa Metro FM au uisave Dr wa kipindi cha upepo wa mahaba au dokta rafiki yake na baby boy itakusaidia kuelewa hii namba ni ya nani na namba i save kwa majina hayo ili kuweza uweze kumbuka namba hii ni ya nani sawa namba ni hii ifuatayo 0754993994 nitarudia 0754 Sifuri, tatu, tisa, 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 nne. Kwa mara ya mwisho zero, sifuri, sorry, sifuri, tano, nne, sifuri, tatu, tisa, 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 nne. Yule namba ni ya Dr. Nelson Clinic ya Afya Mapenzi chini ya udhamini mkubwa sana wa Metro FM. Ya kama nilivyokudokeza pale awali